എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചെറുപയർ കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുപയർ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഞ്ഞി തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ അതെല്ലാം കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ആയിട്ട് ഹെവി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് അതുകൂടെ നമ്മൾ വ്രത് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തൊടുകറി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചെറുപയർ കഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുപയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പച്ചരിയാന്ന് എടുത്തിന് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന പച്ചരി ഇല്ലേ ആ ഒരു പച്ചരി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സെയിം ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് തന്നെ എടുത്തിന് ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഏകദേശം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഇല്ല തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമില്ല പോലെ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഒരുപാട് കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ അങ്ങനെ ചേർക്കണ്ട ഏകദേശം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയാം ഒരുപാട് കൂടുതലൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കഞ്ഞിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെവി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കഞ്ഞി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളിത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറുപയറും അരിയും വേവിപ്പിച്ചെടുക്കണം കുക്കറിൽ വേവിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കൂലേ അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ത് കിട്ടൂലെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അതുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ തേങ്ങ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി തേങ്ങ മിക്സിയിലടിച്ച് അതിൻ്റെ പാലെടുത്ത് വെക്കണം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടിപ്പാൽ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചെറുപയറും അതുപോലെ തന്നെ അരിയും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ത് കിട്ടും അതുകൂടെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചെറുപയർ പെട്ടെന്ന് വന്ത് കിട്ടൂല അങ്ങനെയെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറുപയർ കഴുകിയിട്ട് ഈ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ മാത്രം പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് റെഡിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളിത് ചെറുപയറും അരിയും ഒന്ന് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുക്കറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ചെറുപയറും അരിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ ചെറുപയറും അരിയൊക്കെ വന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലിടുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം വേണ്ട ആ ഒരു ലെവൽ നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നിരട്ടി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വന്ന് കിട്ടാൻ ഓരോ കുക്കറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വിസിൽ കൊണ്ട് എനിക്കിത് വന്ന് കിട്ടും ചെറുപയറും അരിയും കൂടെ വന്ന് കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുക്കർ എങ്ങനെയുള്ള കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ ഞാനിത് വേണം ഇവിടെ കുക്കർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറ് വിസിലിന് ശേഷം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം
കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം രണ്ട് തിളക്കുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോഴേ തന്നെ അതൊന്നും കൂടെ കുറുകിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടില്ലതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത്രയും സിമ്പിളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് മടിയില്ലാ ദിവസമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോറും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് കഴിക്കണം തോന്നും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ